वंदना का गुस्सा सखी के ऊपर फूटेगा राजेश के ऑपरेशन के लिए चाहिए दो लाख रुपए क्या इतने पैसों का इंतजाम करते करते वंदना का हौसला टूटेगा आइए देखते हैं वंदना अभी आपको पैसों की जरूरत तो नहीं है ना नहीं हर्ष भाई कहा ना गाँव में पैसे हैं मैनेज हो जाएगा और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आप है ना अरे कभी भी कभी भी आप कभी भी बोलिए और आप टेंशन मत लीजिए राजेश भाई को कुछ नहीं हुआ क्रेडिट कार्ड का भी सिक्सटी थाउजेंड है पूरे सिक्सटी थाउजेंड भर दू लेकिन डैडी हॉस्पिटल में है कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो मिनिमम भर देती हूँ और कुछ अमाउंट तो ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं क्या करूँ चेक करके देखती हूँ कि कितना एक्स्ट्रा लगेगा अरे बाप रे ट्वेंटी टू परसेंट इंटरेस्ट लगेगा नहीं नहीं बैंक में दो लाख तो है सिक्सटी थाउजेंड पूरा ही भर देती हूँ मम्मा डैडी कैसे है डॉक्टर ने क्या कहा तो एक बार एंजियोग्राफी होगी ना तो उसके बाद ही पता चलेगा बेटा अथर वगैरह वो दादा दादी के पास गया आपने कुछ खाया नहीं नहीं खाने का टाइम नहीं है सखी हॉस्पिटल में वो पैसे जमा करने दो लाख रुपए एंजियोग्राफी के लिए चेक बुक है चेक बुक है जहाँ चलो तू मेरे साथ बैंक चल कैश विद्रॉ करना क्या हुआ ऐसे क्या देख रही है चल ना वो शायद अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं होगी इतना अमाउंट नहीं होगा अकाउंट में मतलब मैंने अभी चेक किया दो लाख तीन हजार है हाँ लेकिन मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का सिक्सटी का बिल पे कर दिया क्या किया तूने क्रेडिट क्या किया तूने तू मुझसे पूछ नहीं सकती थी एक बार एक बार कॉल करके पूछ नहीं सकती थी अपने आप पूरा अमाउंट भरने की जरूरत क्या थी सकी इंस्टॉलमेंट से भर सकते थे ना एक पैसे की अक्सर नहीं तुम्हें पूरा का पूरा अमाउंट भर दिया अमाउंट भरने की आदत हो गई तुम्हें कहा जाओ मैं किससे भी मांगू आप चुप कर सकी फिर वो चुप कर क्या हुआ अब सखी पे इतना क्यों चिल्ला रहे तो क्या करूं चुदी भाभी वो बस मत बनने की आदत हो गई लड़की को तंग आ गई हूं मैं पूरा का पूरा अमाउंट भर दिया अरे डैडी वहां हॉस्पिटल बेड पे पड़े हैं 2 लाख रुपए जमा करूंगी तब जाके एंजियोग्राफी होगी क्या करूं क्या मैं सखी कहां से लाऊं पैसे किस किस को संभालूं कैसे मैनेज करूं हेलो राजेश भाई तो कोई स्वयं आप आ, नर्स ये हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी है बिल्डिंग आप हमारी स्वीमिंग टूशन हाइट सोसाइटी को बिल्डिंग कह रहे हैं वो तोड़ के मैदान बना दिया बिल्डिंग है ना बिल्डिंग को बिल्डिंग ही कहेंगे हमारी स्वीमिंग टूशन हाइट सोसाइटी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक नेबरहुड है ये उस नेबरहुड के रॉबिन रोड है बस सिटीजन मैं अपनी प्यारी हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी पुरा हूँ कहा मैं भी इनको रॉबिन उड़ कह रहा हूँ नर्स ऐसा है कि समझ लीजिए अगर साई दर्शन हाइट सोसाइटी लैला है तो ये मजनू है अगर वो शेरी है तो ये फरहाद है अगर वो जूलियट है तो ये रोमियो है तो रोमियो जोशीपुरा जी आपकी जूलियट साई दर्शन मजे में है ओह माई गॉड मुझे तो बताया गया था कि इस इंसान को हार्ट अटैक गया था और मैंने सोचा कि ये इंसान यहाँ बैठकर हरी शरण करते हुए परम पूज्य वन्ना भाभी को दुखी चिंतित और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं डिवास्टेटेड करने के लिए ईश्वर से क्षमा याचना मांग रहा होगा पर ये इंसान यहाँ बैठकर भाई यार जोक मार रहा है एक 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 मिनट एक मिनट ओ देखो भाई मैंने आपकी आदरणीय वंदना भाभी को दुखी चिंतित और डिवास्टेटेड कैसे कर दिया जरा बताइए बट राजेश भाई ना तो आप हार्ट अटैक लाते और ना परम पूज्य वन्ना भाभी दुखी होती हार्ट अटैक लाते मतलब बोरीली के वो शिम्पोली नाका से मैं ऐसे जरा भाई साहब जरा पाव किलो हार्ट अटैक देना बंधु बच्चों देखो मैं हार्ट अटैक लेकर आ गया ऐसे हार्ट अटैक राजेश भाई 
राजेश भाई डॉक्टर प्लीज व्हाट हैपन सिस्टर कुछ हंसते हंसते खांसी आ गई ये आपका हाथ आपके चेस्ट पे क्यों है पेन हो रहा है आपको वो हंसते हंसते ऐसी हो जाता है आप निगलेक्ट करते हैं सहते हैं एक बात तो है मिस्टर बागले यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन ये तो कुछ भी नहीं पर हम पूछिए वरना भाभी तो आयन लेडी है आप कौन मैं रोड साइड रोमियो मिस्टर राजेश बता रहे ओ हेलो आई एम नॉट रोड साइड रोमियो ओके आई एम एडवोकेट एडवोकेट ऑल राइट ऑल राइट एडवोकेट रोमियो कैसी आवाज आ रही है हमें अर्जेंटली एजियोग्राफी के लिए ले जाना होगा सिस्टर तैयारी कीजिए आप एक मिनट एक मिनट लेकिन आप तो कह रहे थे कि दोपहर को करेंगे प्लीज वंदना को आने दीजिए ना प्लीज मिस्टर पागली प्लीज आप रिलैक्स रिलैक्स कीजिए आप वंदु को आने दीजिए प्लीज लेकिन सर इनकी वाइफ ने अभी तक के पेमेंट जमा नहीं करवाई है सिस्टर व्हाट नॉनसेंस आपको इनकी जान की परवाह या पैसों की वैसे भी पागलेस कोई गिरे हुए इंसान है कि आपके हॉस्पिटल को पैसे नहीं देंगे कमा बिग विन ओके सर ये एक मिनट फिर रुकिए खाट वी वेट फॉर सम टाइम प्लीज वंदना को आ जाने दीजिए ना प्लीज 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 लेट्स वेट फॉर सम टाइम प्लीज मिस्टर वागले का क्या मैं मिसेस वंदना वागले से बात कर सकता हूं हां हां मैं अभी देवी वंदना भाभी को फोन लगाता हूं हेलो वंदना भाभी प्रणाम वंदना भाभी डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं अब अगली आवाज डॉक्टर साहब की होगी लीजिए थैंक यू वन्ना जी गुड मॉर्निंग डॉक्टर सुके तो हियर हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर कहिए वन्ना जी दरअसल मैं ये कह रहा था कि मिस्टर वागले की एंजियोग्राफी में दोपहर के बजाय अभी सुबह करना चाहता हूँ देखिए वन्ना जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते इसलिए मिस्टर वागले लेट करो ऐसा कहते हैं लिस्क लेना चाहते हैं नहीं नहीं चिंता मत कीजिए वो हमारे सुपरविजन में है भगवान है ऊपर अचानक अगर उन्हें सीवियर अटैक आ गया तो फिर बाईपास के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा देखिए वन्ना जी मैं कैसे समझाऊ आपको अगले दो दिन मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बिजी हूँ तो अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो ठीक है एजोग्राफी डिले करते हैं रिस्क ले ही लेते हैं नहीं 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 डॉक्टर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना प्लीज आज की बात बिल्कुल मत सुनिए आप एजोग्राफी की तैयारी कीजिए मैं पैसे लेकर आ रही हूँ बस गुड डिसीजन आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैश जमा करवाइए मैं एंजियोग्राफी की तैयारी करता हूँ थैंक यू डॉक्टर क्या करूँ करूँ क्या करूँ मैं ज्योति भाभी हॉस्पिटल में दो लाख रुपए जमा कराने एंजियोग्राफी के लिए राज वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए मेरे घर पे ना कुछ कैश पड़े हैं चार पाँच लाख होंगे मैं ले आती हूँ अभी नहीं 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 आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकती ज्योति भाभी मैं कर लूंगी महाराज कर कर लूंगी नहीं नहीं वंदना भाभी मैं आपको उधार नहीं दे रही हूँ मैंने आपसे कहा था ना आपका वो हार मुझे पसंद है उसके बदले दे रही हूँ आपको ये पैसे ले आऊ जाकर पैसे हाँ चंदू भाभी कल केहरा मैडम पास में थी तो मैं कुछ पता नहीं पाया वो क्या है ना हमारे ऑफिस से हमारा किसी का भी मेडिकल रिन्यू नहीं हुआ है तो ऑफिस से राजेश सर को कोई भी मदद नहीं मिल सकती मतलब वो ऑफिस से जो मेडिकल था उसके पांच लाख नहीं मिलेंगे वरना मैम अब पांच हजार की भी अपेक्षा मत रखिए इस ऑफिस से लेकिन वरना मैम वो मेरे और चंदू के अकाउंट में मिला के तेरह हजार पांच सौ रुपए है आई नो ये ये रकम बहुत छोटी है पर शायद आपके काम आ जाए तो नहीं नहीं मार्फत ही अच्छी चंदू थैंक यू सो मच आप लोग इतना सोच रहे हैं हमारे लिए वही बहुत है राज का वो पर्सनल मेडिकल है ना तीन लाख का और बा- बाकी पैसे भी मैं मैनेज कर लूंगी थैंक यू थैंक यू लेकिन भाभी आगे और जरूरत पड़ी तो नहीं आप लोग ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं मैं, मैं कर लूंगी कुछ थैंक यू 
बाय बाय टेक केयर बंदा मैं मैं ले आऊ ज्योति भाभी प्लीज ये हार आप रख लीजिए और हो सके तो मुझे दो लाख रुपए दे दीजिए हाँ राजेश भाई राजेश भाई राज ये 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 ऐसे क्यों ये बोल क्यों नहीं रहा कुछ राज राजेश भाई राज राजेश भाई अच्छा एंजियोग्राफी में पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता ना मतलब वो तो प्रोसीजर है ऑपरेशन थोड़ी है तेरी बात में तो दम है चालर पर इस बात का जवाब कौन देगा एक मिनट शांति 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 जी कही है What? मैं हूं शांति रमा बहन जी मैं आपको नहीं बुला रहा था मैं तो सब लोगों को शांत होने के लिए बोल रहा था क्योंकि अब मैं शांत होने वाला हूं शांति 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 कोई मुझे ये बताएगा कि राजेश पागले को एंजियोग्राफी में बेहोश क्यों किया गया था मतलब इस बात के लिए बेहोश नहीं किया जाता ये तो हमें पता है पर बेहोश क्यों किया गया था इस बात का जवाब कौन देगा तो भाई क्या कर रहे हैं आप हॉस्पिटल है और भी पेशेंट्स हैं सत्य वचन देवी पर इस बात का जवाब कौन देगा बताइए कौन देगा जवाब जवाब दूंगा जेंटलमैन जवाब मैं दूंगा ये बात सोलह आने सच है कि एंजियोग्राफी से पहले पेशेंट को बेहोश करना जरूरी नहीं होता है बट दिस वॉज अ डिफरेंट केस मिस्टर वागले पैनिक हो गए थे कि हार्ट बीट्स बढ़ गए थे इसलिए हमने सोचा कि उन्हें बेहोश किया जाए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वॉज अ डिफरेंट केस लेकिन डॉक्टर साहब रिजल्ट क्या है एंजियोग्राफी का हाँ क्या रिजल्ट है वरना जी आई एम सॉरी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है मुझे लग रहा था कि बात कुछ सीरियस है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस निकली मिस्टर वागले की मेन आर्टरी में चार ब्लॉकेज है हमें बाईपास सर्जरी करनी होगी वरना जी अगर ये ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है वेलकम एक्सक्यूज मी हेलो पंद्रह ये एंजियोग्राफी का रिजल्ट आया क्या आ, क्या कहा डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना काका मैं अर्षद अर्षद बोल रहा हूँ हाँ बात ऐसी है ना कि राजेश भाई का अर्जेंट बाईपास करना पड़ेगा हाँ काका उनकी मेन हार्टरी में चार ब्लॉकेज आए हैं जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना सुनिए वो एंजियोग्राफी में कुछ नहीं निकला ना दादाजी बताइए ना क्या हुआ है दादाजी कुछ नहीं निकला था क्या बोल रहे थे दादाजी बताइए ना क्या हुआ है डैडी को बोलिए ना दादाजी बोलिए ना क्या कहा मम्मा को कॉल करूं क्या 
क्या बकवास कर रही हो तुम जानते भी हो तुम्हें सब कुछ झूठ लग रहा है तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर वागले को हार्ट अटैक आया ही नहीं ऐसा कभी हो सकता है हैरी क्यों नहीं हो सकता हमने कौन सा उनकी रिपोर्ट देखी है मैं तो यही मानती हूँ कि ये राजेश वागले द्वारा सिंपति बटोरने के लिए किया गया नाटक ही है माया हम सबके सामने बेहोश होके गिरे थे मिस्टर वागले एग्जैक्टली exactly. वो तभी गिरे जब उनकी इनफिशियंसी के लिए उन्हें डांट पड़ रही थी वॉट ए शो आई मस्ट से माया मैम की बात में पॉइंट तो है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे हाँ। फिलहाल मुझे ये बताओ हैरी कि कंपनी मिस्टर वागले की मदद करेगी या नहीं करेगी देखो वंदना जी एक खुदार औरत है शायद वो हमें कभी ना बताए कि उन्हें पैसों की जरूरत है लेकिन हमारा कुछ तो फर्ज बनता है ना बिल्कुल बनता है क्या अफकोर्स हम मिस्टर वागले की मदद करेंगे माया जब तक मिस्टर वागले बिल्कुल ठीक एकदम स्वस्थ फिट एंड फाइन होकर वापस ऑफिस नहीं आ जाते तब तक कंपनी के द्वारा उन्हें दिए गए पचास रुपए के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा हाँ, जब वो ठीक होकर आ जाएंगे तब देखेंगे फाइन क्या रहा? आसान गेट बैक टू वर्क यस सर यस मैम नर्स मैं अरे हर्षन ये क्या है एंजियोग्राफी है राजेश भाई की हम्म ये एंजियोग्राफी हम्म ये हार्ट के पीछे की साइड का ये आगे की साइड है ना अच्छा हाँ अभी तो नस रख के गई डॉक्टर ने बोला था कि चार चार ब्लॉकेज हैं कहाँ हैं हाँ तो है ना देखिए ये देखिए ये दिख रहा है ये ये पहला ब्लॉक है हम्म ना ये इधर ये दूसरा ब्लॉक और ये जो है तो ये है ना ये भी डेवलप हो रहा है है ना लेकिन सबसे पहले निकलेगा ये हाँ रास्ता इधर से ही है ना हाँ तो इधर से ऐसे खचर 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 करके इधर से ही साफ होगा है ना अभी ये देखिए ये जो काला काला है ये कोलेस्ट्रॉल हम्म राजेश भाई कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है और ये वाइट वाइट क्या है ये वाइट ब्लड सेल बात है सॉलिड पकड़ा तूने ईरा है तो ईरा है मिस्टर अग्रवाल हाँ यस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बाजू वाले रूम की लेडी के टूटे हुए पैर का एक्सरे आर यू श्योर यस डॉक्टर ने तो यही कहा है कि ये पैर का एक्सरे अगर आपको एंजियोग्राफी लग रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं वो डॉक्टर ने बोला है तो होगा गेल <coughs> हमें तो गुम्बो खाई हाँ हाँ अभी चुप रहे हॉस्पिटल है शांति रहे हाँ हेलो ग्यारह जी मैं हर्षद अग्रवाल बोल रहा हूँ आई एम सो सॉरी वो वंदना जी का कॉल नहीं लग रहा था तो सोचा कि मिस्टर वागले को फोन करके पूछ लू कि हाउ इज फीलिंग ना एनजियोग्राफी की रिपोर्ट तो ठीक है ना कहा ठीक है डॉक्टर ने कहा कि अर्जेंट बाईपास करना पड़ेगा चार चार ब्लॉकेज है वो भी मेन आर्टरी में गॉड देखिए हर्षद जी यहाँ पे भी मेडिक्लेम का प्रॉब्लम हो गया है हाँ वो पता चला कि मेडिक्लेम रिन्यूअल के सारे चेक बाउंस हो गए थे इसलिए राजेश भाई का कंपनी से कोई मेडिक्लेम नहीं है पता चला मारे को लेकिन उसमें आप भी क्या कर सकते हैं है? उस समय हम भी वो बीआरएस बैंक की वजह से फंसे हुए थे हाँ लेकिन आप वंदना जी और मिस्टर वागले से ये कहिएगा की भले ही कंपनी उनकी मदद कर पाए या ना कर पाए किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ इनफैक्ट आप वंदना जी से ये कहिएगा कि सर्जरी के पैसों की वो टेंशन ना करें मैं मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दूंगी नहीं नहीं आप पैसों की चिंता मत कीजिए 
वन्ना अभी और श्रीनिवास काका के पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं। हो जाएगा सब मैनेज हो जाएगा टेंशन मत लीजिए आई एम सो रिलीव टू हेयर दिस ओके अग्रवाल जी आई कॉल यू लेटर हाँ ठीक क्या बोला किया ने बेटा कितने पैसे लगेंगे ये सब में पापा वो अगर इसी हील फास्ट हॉस्पिटल में कराएंगे तो करीब छह लाख लेकिन डॉक्टर कुमार कह रहे थे कि चैंपियंस हॉस्पिटल है जहां पर वो सर्जरी के लिए जाते हैं वहां ऑपरेशन थिएटर और वो इक्विपमेंट्स लेटेस्ट हैं अगर वहां कराते हैं तो करीब नौ लाख नौ लाख वो क्या है कि डॉक्टर कुमार राज का केस अच्छे से समझते हैं तो मुझे उन पर भरोसा है अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं वो तो इनफैक्ट वो कह रहे थे कि टोटल खर्चा करीब तेरह लाख का था पर वो अपनी डॉक्टर्स फीस छोड़ रहे हैं हमारी सिचुएशन को देख के तेरह लाख अरे ऐसे ही तो उन्होंने आठ लाख में प्रमिस किया था ना तो अभी नौ लाख एक लाख तो ज्यादा हो गया कहाँ से देंगे हम वो भी क्या करें पापा क्या है कि उनको भी आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल निकलेगी अरे मैं कह रही हूँ राजू को कुछ नहीं होगा मेरी बात क्यों सुनते तुम लोग ठीक है अच्छा ये बताओ बेटा कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा कहाँ से आएगा हो जाएंगे पापा मेडिक्लेम है ना मेडिक्लेम तो तीन लाख का है और ऑफिस वालों ने ठेगा दिखा दिया बस तीन लाख अभी देखो इमरजेंसी है ना एक काम करो हमारी एक भी तुड़वा लो है और जब मेडिकल में आएगा तो देख लेंगे री बर्ड कर देंगे नहीं 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 पापा नहीं है राज बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज के लिए आप लोगों की एफडी बहुत पुरानी है आपकी जीवन भर की कमाई है और जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो दोबारा एफ कराने पर शायद नहीं मिले मैं हूँ ना मैं मैनेज करूंगी आप, आप लोग भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos